скажем, то есть разделение и несогласие как бы ну, развеивают авторитет Божий. So, so again, that identifies this, this power of uh, forgiveness and unforgiveness. То есть, опять же, мы приходим к пониманию силы прощения и непрощения. Unforgiveness renders us powerless. Um, uh, как бы it causes прощ... us to be powerless. Uh, it causes us to be powerless. When there's unforgiveness in our yeah. life, it stops the flow of God. То есть, непрощение делает нас бессильными. Okay. Um, other questions? I had a question about interceding about that picture. Uh, okay, uh, so I meant that there are two way ways of interceding. Uh, like, for example, I was taught because uh, once we can pray and intercede for a person that we uh, know a little bit, we're not very well acquainted with that, and it's somewhere, and we pray for that person. And uh, mm, this, uh, this uh, mm, passages or uh, these paths like you, you uh, draw on the board, but also when we pray for a person that is near to us, and uh, this person comes, for example, to me and asks to pray for that, so there also should be um, an agreement before that pe uh, between that people. So th this person should also say, for example, I, I command you uh, to go out from my uh, life because uh, he is, um, his body is a house and he, is, uh, he should be also um, like a um, ho uh, housekeeper of his body. So he also have an ath authority to set uh, out these uh, demons or spirits. So we also uh, should have um, com uh, communion and uh, agreement in this prayer. The so I, just, I, I will just say. <laughs> yes, there's, there's a difference between someone who has a demon in them mm -hmm. and someone who has been affected by the devil yes. or demonic forces, okay? In other words, as I was diagramming here, this little demon, this lying spirit, wasn't that this person was possessed by a lying spirit, but they were listening to a lying spirit and believing the lying spirit, okay? Mm -hmm. So I have authority to say to that spirit, quit lying to them. I, I take authority over him, tell him to quit lying to them so that that individual would be freed up to, to recognize uh, uh, or, or to hear the truth. Okay. Mm -hmm. Now, if that person is possessed by a demon, then they can't be free unless they want to be free. Mm -hmm. So they do have to cooperate. Uh, possessed is uh, uh, stronger or... An yeah. In other words, if I'm possessed, the demon's inside of me. Uh -huh. If I'm just being influenced by it, the demon's uh -huh. outside of me. То есть, ну я спросил по поводу вот этой заступнической молитвы, что должна ли быть вот это согласие, то есть что человек, за которого мы молимся, он должен тоже как-то ну, соглашаться или говорить, что он хочет быть свободен, то э, он говорит о том, что если есть какое-то просто влияние, которого он, например, не видит, то ну, мы сами имеем власть как бы запретить. Но, но, е, но если, э, если он одержим, как бы, то должно быть его согласие этого человека, то есть он сам тоже должен в этом участвовать. But if um, he, he has a demon inside and he doesn't understand that he that he, he has demon inside, if he doesn't understand that, what how we can do that? What should we do? If a if a person has a spirit of darkness in them and they don't know it, yeah. if, if it is revealed to them, um, then they would, they would know it. Or someone might say, I don't know what's wrong with me, but 
I don't want I don't want the devil to have authority over me. So that that they're cooperating that way. Ну, по-любому как бы это видно. То есть человек, ну, всё равно он понимает, что что-то с ним происходит, и он ну, если если отдаёт себе, ну, хоть иногда, да, отчёт или понимает, что он там что-то с ним происходит, то всё равно как бы Ну, он проявится, проявится и уже опять же его решение хочет он с этим покончить или нет Okay, the question is that uh, when we bind those uh, spirits or demons, where are they kept? And <laughs> if we bind it every um, demon, so how um, can they operate uh, further? Or, um, and the other question, uh, why should we do that? Um, because uh, Jesus, he didn't bind them, but he said uh, out of people then and forbid them well to bind means to basically gather up and pull out ну связать это вообще-то фактически значит там ну достать его выгнать его to bind means you forbid them from having authority ну связать это значит authority away значит запретить их авторитету то есть ну поломать их авторитет их власть в этом человеке или в ситуации. Devil and demons operate on the basis of authority. Um, дьявол и бесы как бы они действуют на основах uh, власти тоже. When you take their authority away, they have to submit to the higher authority. Когда, ну, то есть они подчиняются власти тоже. То есть когда мы им запрещаем, они подчиняются высшей власти, которая есть Господь. The scripture says it gives two descriptions of where they're to be sent. One is called the abyss and the other two dry places. Mm, first was abyss. А, преисподня. То есть э есть две э это самое, два склада, где они хранятся. Один это преисподня, а второй это э безводные места, да? Ну да. Там помните вот это про семь злейших там как раз по безводным местам написано. Of course, if of course Jesus no. one time sent them to a herd of pigs. Uh, what? One time Jesus sent the demons into a ah. herd of swine. Uh, одна, однажды их в стадо свиней. That's where you get devil's ham from. Sorry? That's where you get devil's ham from. Uh, devil's ham. You're not familiar with devil's ham? Ham? It's a it's a meat. It's a joke. It's a joke. Ну, типа, от свиней, типа, бесы происходят, но это просто так смеемся. That's why we can't eat pigs. That's why we don't eat pigs. That's right. They've been demonized. Они все одержимые, да. Pigs are demonized. Yes. Yes. Uh, you... So to bind up is the I same idea of commanding them to. То есть связывание это значит запрет или повеление. Yeah. Okay. Other questions on that particular topic? Еще какие-то вопросы по поводу этой темы? No. We have many questions. We have many questions. Yeah. Other than this topic. Or yeah, more on this topic? Yeah, on this topic. Okay, what's the other question? No, какие вопросы не спрашивают?
Ну, вопрос. It is written that um, in Jesus we have the highest authority and power in heavens. And uh, does it mean that we have power and authority only over demons and uh, evil spirits, or it means something else? Well, we have. Yeah, we have power and authority over over demons. We have power and authority over um, the uh, lust of our flesh. Мы имеем силу и власть над бесами, над своей плотью, над похотью. Okay. Um, we have uh, we have we have power and authority. Uh, as long as long as we're under the authority of Jesus, we have the power and authority that He gives us to do what He's called us to do. Он, ну, мы имеем силу и власть делать то, к чему мы призваны. I think that uh, also a topic of a question was is if we have power and authority over, for example, our leaders of the country. Over our what? Leaders of our country, for example. In in what way? I'm not. I, I guess I don't understand the question. No, вы имеете в виду, что может типа мы имеем власть там и над там президентом, ну что-то такое? Такой смысл или? Не, ну так духовным да. Да, он сказал. Но не только над, над тем, к чему мы там, куда мы призваны Богом, вот там мы имеем власть. Выйди вон отсюда. Is she is she asking since we have power and authority in Jesus, we we do not have to submit to the authorities? Uh, I'm not sure I'm because we are to submit to the authorities yeah, I'm, on earth. I'm trying to understand okay. also. Did we clarify? Okay. Okay. Another let's question. Let's yeah. Another question. Since this is a um, teaching on prayer, let's try to make sure all of our questions pertain to to prayer. Так, да, and uh, I know we've gotten part of prayer is um, you know praying, uh, interceding for others, and in so doing we enter into warfare, but we we don't really want transition into a deliverance seminar. Uh, если мы говорим о молитве и о постоянстве в молитве и принципах молитвы, то да, понятно, что ходатайство это часть молитвы, но uh, как бы заступничество и там изгнание, всякие освобождения, это будет тема другого разговора, поэтому если задаете вопрос, то пожалуйста, чтобы в этом вопросе был uh, тема молитва. If, if you want deliverance, I'm doing a deliverance seminar next week in Nikolai. Если хотите поговорить об освобождении, то следующая неделя будет в Николаеве семинар. Едьте на освобождение. No.
example, when you said that uh, when we pray for other nations and we command to set people free or we command devil to get out of the country, um, we do it in power and authority, but uh, can we... Um, is it possible that we can receive an answer for from him, from devil? Like he can hit us or he can do something to us. And uh, if he can, can you give us an example? Well, the you have authority over the um, over the power of the devil. Um, that's that he uh, you have you have authority over what the devil attempts to do to you. Uh, мы имеем силу, власть и авторитет по поводу тех вещей, которые дьявол пытается, ну, uh, то, что касается нашей жизни. The, the church as a whole церковь obviously has greater power and authority. Церковь как бы как собрание целиком имеет большую силу и авторитет, чем один член церкви или вообще в, по всему мире один верующий. And together we can uh, we can uh, when, I, when we pray and warfare together obviously we can have more of an effect uh, когда мы вместе воюем молимся то конечно это больше имеет силу and so as each one of us are praying for the spiritual atmosphere to be changed, когда все молятся за то, чтобы изменилась духовная атмосфера, it's like we chip away at it little by little. Это как будто бы мы наступаем шаг за шагом. The more believers praying in Odessa, the more effect that those prayers will have against the uh, the uh, climate of darkness. Uh, чем больше в Одессе молятся верующих, тем боль, больше рассеивается вот эта тьма. Понимаете? Больше силы, больше согласия, боль, больше власти. Uh, uh, написано, что один может преследовать тысячу, а двое десяток тысяч. But um, take your Bibles and turn to where is it? Daniel. Книга Даниила. Daniel chapter ten. Десятая глава. Let's look at this very interesting passage about how prayers affect the heavenly beings. Daniel 10, uh, beginning with verse 12. Stich. And this is a, um, this is following the prayer that Daniel prayed. Это как бы мы будем идти за молитвой, которой молился Даниил. Давайте все-таки с десятого. A hand touched me and set me trembling on my knees and said, Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the words I'm about to speak to you and stand up, for I've now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. Ну вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длане рук моих и сказал он мне Даниил муж желаний вникни в слова которые я скажу тебе и стань прямо на ноги твои ибо к тебе я послан ныне когда он сказал мне эти слова я встал с трепетом so this is an angelic being that has come to Daniel in response to his prayer то есть пришел к Даниилу ангел чтобы дать ответ на его молитву then look at verse 12. 12 stich. Do not be afraid, Daniel, since the first day you set your mind to gain understanding and to humble yourself before 
your God. Your words were heard, and I've come in response to them. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Ну там у них написано просто, что я пришел ответить на твою молитву. So in other words, Daniel's prayer has dispatched an, a heavenly being to come to his aid. То есть молитва Даниила, она как бы заставила прийти ангела, чтобы ответить на его молитву. Видите? Да, Написано, я пришел, чтобы ответить на твою молитву. Тринадцатый стих. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Кто этот принц? Devil. A demonic, is a demonic prince. Это демонический как бы принц. Ну, you know, right? Вот как раз Павел говорит о духовных э, силах тьмы, начальствах. So this prince has authority over the Persian kingdom. A demonic prince has authority over the Persian kingdom. То есть там в этом в этой местности был определенный как бы князь, который господствовал в той местности. And that's where Daniel is. And that's where he's praying. Вот где находился Даниил и вот о чём он молился. So his prayer has dispatched an angelic being to come and answer his prayer. То есть Его молитва э, была поводом для того, чтобы пришел ангел ответить на его молитву. Но князь э, э, ну, бесовский, который имел власть на той территории, препятствовал ангелу прийти туда. Видите это? Like это как будто бы духовная война, невидимая для нашего глаза. Но его молитва, она как бы влияла на эту войну. Michael, Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Before, right? Слышали о Михаиле до этого? Uh, его также называют архангел. So an angel Это ангел, как бы, ну, который над ангелами. So и давайте как бы соберем целую картину. Daniel's in Persia, and he's praying. Даниил в Персии молится. Молится о том, чтобы Бог пришел и двигал. So Ангел послан, чтобы ответить the на молитву. Но этот э, бесовский князь, он восстает на ангела и препятствует ему. Praying, Но потому что Даниил продолжал молиться, an angel with higher authority has been released. Пришел еще ангел с большей властью авторитета. And that angel was able to to uh, come against the authority of that demonic prince. И поэтому ангел как бы одолел этого бесовского принца. And then released that angelic being who had come to help Daniel. И этот ангел смог прийти и ответить на молитву. Не правда ли интересно? Вот как бы картина, как, как представляется наша духовная война. Вот что происходит как бы в духовном мире. Наши молитвы влияют на изменения в духовном мире. Uh, is it important to have a status 
for us. For example, Daniel was a prophet. Did it affect uh, his prayer? Well, he was God's man positioned in that place for that moment and that hour. Он uh, Даниил просто имел позицию от Бога на той территории, на которой он находился. But see, you have the same authority wherever you're called to. Uh, мы также имеем uh, эту власть и авторитет там, куда мы призваны. Right? Понятно? So, let's just Obviously this is all the information we have from scripture. Но как бы это не, ну, единственная информация, которую мы имеем из Писания. But could it be if there were more people praying with Daniel that it would have released more angelic beings? Uh, возможно, можно предположить, что если бы с Даниилом молилось еще молились еще какие-то люди, то возможно бы еще ангелы пришли. Может mm -hmm. быть. Probably so. Возможно. Because the Bible says one can chase a thousand, but two can chase Потому что написано, что один может преследовать тысячу, а двое десять тысяч. So in other words, more people praying for the lost to be saved in Odessa will somehow change the uh, spiritual atmosphere and have power and authority to remove the blinders by the enemy. То есть, другими so словами, чем больше людей молятся в Одессе о том, чтобы люди спасались, э, тем больше это рассеивает эти э, тем, темные как бы, силы, да, и тем больше людей э, прозревают и духовно, и физически. Понимаете? Написано, что как бы, не, у неверующих закрыты глаза. So I began to pray, devil, I, you can't blind their minds anymore. Я, например, молюсь, что дьявол запрещаю тебе ослеплять их. You've got your hands on them. I'm telling you, let go. Я тебе говорю, отпусти их руки. Now all we're doing is 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 commanding him to let go, so that then they might be free to respond then to what God would be saying to them. То, что мы делаем, это мы освобождаем их, чтобы они отвечали на то, что делает Бог для них. Words, Spirit, right? Другими словами, теперь с этого момента они имеют возможность отвечать на то, что Дух Святой дает им. So praying, devil, uh, я молюсь, например, так, дьявол, убери как бы, ну, слепо Spirit, слепоту их. Holy Spirit, draw them. Дух Святой, приведи их. Okay. So, let's say Let's say we think about one person in Odessa. Например, мы думаем об одном человеке в Одессе. And let's say that all of you together agreed in prayer every day for 30 days to pray for that person. Например, все вы в течение месяца согласны молиться каждый день за этого человека. And every day you pray, devil, take your blinders off of him. И каждый день молитесь там дьявол, ну забери от него слепоту. Holy Spirit, we pray you would reveal Jesus to him. Дух Святой, открой Иисуса ему. Is there greater power than all of us praying than just one? Ну правда, что ваша молитва имеет большую силу, чем если бы один из вас только молился. I think so. Я думаю, да. I think so. Думаю так. And so that's how that's how we affect the spiritual atmosphere. Вот как мы влияем на духовную атмосферу. It's an interesting thing, isn't it? Интересная штука, правда? Obviously, still some of it is a mystery. We don't understand everything. Некоторые вещи для нас до сих пор тайны, и мы не все можем понимать. But we have to understand, according to this passage, that our prayers do affect what goes on in the in the spiritual in in the heavenlies. Мы понимаем, что исходя из этого описания, мы имеем духовную власть, чтобы бороться с ну в духе, побеждать. Okay, it's it's time for break again. Теперь перерыв.